പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ സി എസ് സി ബി ആൻഡ് പി എസ് സി മാസ്റ്റർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടറിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് കരു എന്ന് അറിയുന്നതിൽ ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് നമ്മൾ ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതിയിലെ ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടറിന് വേണ്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എസ് എ ടൈപ്പ് ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി അല്ല ഒരുങ്ങുന്നതെന്നുള്ള ചിന്ത എപ്പോഴും ഈ ക്ലാസ്സുകൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം ഓരോ പോയിൻറ്റും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രാ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി വേണം ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും വാച്ച് ചെയ്യാൻ അത് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നായാലും വേറെ ചാനലുകളിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബുക്ക്സ് വായിക്കുമ്പോഴായാലും നോട്ടുകൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഓരോ പോയിൻറ്റും വിലപ്പെട്ടതാണ് കാരണം നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് പി എസ് സി എക്സാമാണ് കാരണം പി എസ് സി എക്സാമിന് ഓരോ പോയിൻറ്റും വിലപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ ഒരു ചാനൽ ഒരു ചാനലിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് വാച്ച് ചെയ്ത് എത്ര എത്ര നേരം വാച്ച് ചെയ്തു എന്നതിലല്ല നമ്മൾ ആ വാച്ച് ചെയ്ത പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കുന്നു എന്നതിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കുറിപ്പുകൾ കുറിച്ചെടുക്കുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുമല്ലോ കാരണം ഒത്തിരിയേറെ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനിയും കണ്ടെത്തുവാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായി കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പത്രത്തിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോയപ്പോൾ കണ്ട ഒരു മലയാള മനോരമയ്ക്കകത്ത് കണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഈ ന്യൂസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നെഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനുശേഷം വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഒരു ആർട്ടിക്കിളും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഫ്റ്റ് ഓക്കെ ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നെഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നെഫ്റ്റ് പണമിടപാട് എന്നും എപ്പോഴും എന്നായിരുന്നു ആ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പേര് എങ്കിലും നെഫ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ നെഫ്റ്റ് ദേശവ്യാപകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് പണം കൈമാറ്റ സംവിധാനമാണ് നെഫ്റ്റ് അതുപോലെ ആർ ബി ഐയുടെ ചുമതലയിലാണ് നെഫ്റ്റ് അതുപോലെ ഈ സംവിധാനം ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് നവംബറിലാണ് അപ്പം ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ സിസ്റ്റമാണ് നെഫ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആർ ബി ഐയുടെ ചുമതലയിലാണ് നെഫ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് നവംബറിലാണ് നെഫ്റ്റ് ആരംഭിച്ചത് ഇത് മൂന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് അടുത്തത് ഇതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻ ബാങ്കിങ് ടെക്നോളജി ഐ ഡി ആർ ബി ടി 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 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻ ബാങ്കിങ് ടെക്നോളജി ഐ ഡി ആർ ബി ടി ആണ് ഈ നെഫ്റ്റിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെഫ്റ്റിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാർ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷനിൽ ഐ ഡി ആർ ബി ടി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻ ബാങ്കിങ് ടെക്നോളജി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കുത്തിക്കുക അതാണ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്തത് ഏത് ബാങ്ക് ശാഖയിൽ നിന്നും ഏത് ബാങ്ക് ശാഖയിലെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും പണം കൈമാറാമെന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കിപ്പോൾ എസ് ബി ഐയിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അത്യാവശ്യം പണമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് കാനറ ബാങ്കിലെ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ബാങ്കിൽ നിന്നും എൻ്റെ ബാങ്കിലേക്ക് മാത്രമല്ല ഏത് ബാങ്കിലേക്കും ഏത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കും ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് നെഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതുപോലെ കൈമാറേണ്ട തുക രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ
ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നു നെഫ്റ്റ് പണമിടപാട് എന്നും എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഹെഡിങ്ങിൽ മനോരമയിൽ ഈ നെഫ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊരു വാർത്ത വരാൻ കാരണമായത് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ നെഫ്റ്റ് മുഖേന ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു ഏഴ് സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ സർവീസ് ഇനി നെഫ്റ്റ് വഴി ലഭ്യമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിനു മുമ്പ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ സേവനം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നർത്ഥം പതിനഞ്ചിന് അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ടര മുതൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഇടതടവില്ലാത്ത സേവനത്തിന് അവധി ദിവസങ്ങൾ പോലും ബാധകമായിരിക്കില്ല നേരത്തെ അവധി ദിനങ്ങൾ ബാധകമായിരുന്നു അതുപോലെ സമയം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഡെഫ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനകത്ത് അപ്പോൾ പരീക്ഷ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കും എന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് വിചാരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വസ്തുതകളാണ് റീസെൻറ്റ് ട്രെൻഡ്സാണ് അതുപോലെ നെഫ്റ്റിൽ റീസെൻറ്റായിട്ട് വന്ന ചേഞ്ചാണിത് അതും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതുപോലെ മുഴുവൻ സമയ പണം കൈമാറ്റ സേവനത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാനും സേവന ലഭ്യത ഉപയോക്താക്കളെ അറിയിക്കാനും റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബാങ്കുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ബാങ്കുകൾ ആർ ബി ഐയിലെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ മതിയായ നീക്കീര് പുറപ്പാക്കിയിരിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോയാൽ മതി ഇതൊക്കെ ഇതൊന്നും പരീക്ഷ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അതുപോലെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള തുകയുടെ കൈമാറ്റത്തിനാണ് നെഫ്റ്റ് സൗകര്യമുള്ളത് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എത്ര ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള തുകയുടെ കൈമാറ്റത്തിനാണ് നെഫ്റ്റ് സൗകര്യമുള്ളത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അടുത്തതും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് രാവിലെ നിലവിൽ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസവും രാവിലെ എട്ട് മുതൽ രാത്രി ഏഴ് വരെ മാത്രമാണ് ഈ സൗകര്യം ഇപ്പോൾ നെഫ്റ്റിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ രാത്രി ഏഴ് വരെ മാത്രമാണ് സൗകര്യം ഈ സമയത്തിനു ശേഷവും അവധി ദിവനങ്ങളിലും പണം കൈമാറ്റ നിർദ്ദേശം നൽകാമെങ്കിലും തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസത്തേക്കാണ് അത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്കിന്ന് രാത്രി എട്ടര ആയപ്പോൾ രാത്രി എട്ടര ആയപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ നെഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ബാങ്കിനൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ ബാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസത്തേക്കാണ് അത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പിറ്റേ ദിവസം എട്ട് മുതൽ രാത്രി ഏഴ് വരെയുള്ള സമയത്തിനിടയ്ക്കാണ് ആ എനിക്ക് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ഞാൻ ഒരു പബ്ലിക് ഹോളിഡേയിലാണ് നെഫ്റ്റിനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തെന്ന് നെഫ്റ്റിനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ആദ്യത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നെഫ്റ്റിന് നെക്സ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ഡേയിലാണ് എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് എനിക്ക് നെഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് തൊട്ടടുത്ത് വർക്കിംഗ് ഡേ ആയ തിങ്കളാഴ്ച മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക പറ്റുമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതാണ് ഈ പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു നെഫ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കാലയളവിലെ പ്രത്യേകത അതുപോലെ നെഫ്റ്റ് റിയൽ ടൈം ഗ്രോസ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്നിവ മുഖേനയുള്ള പണം കൈമാറ്റത്തിന് ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ആർ ബി ഐ ഫീസ് ഈടാക്കിയിരുന്നു അതിനാൽ ബാങ്കുകൾ ഇടപാടുകാരിൽ നിന്ന് ഈ തുക ഈടാക്കിപ്പോന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നെഫ്റ്റിനും ആർ ടി ജി എസിനും ആർ ബി ഐ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് പൈ പണം വാങ്ങിയിരുന്നത് കൊണ്ട് ബാങ്കുകൾ ആ പണം ഇടപാടുകാരിൽ നിന്നാണ് ഈടാക്കിയിരുന്നത് എന്നാൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവയ്ക്ക് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത് ആർ ബി ഐ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ ഒന്നിന് അവസാനിപ്പിച്ചു ഇടപാടുകാരിൽ നിന്ന് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ബാങ്കുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ഉണ്ടായി എന്ന് വെച്ചാൽ നെഫ്റ്റിനും ആർ ടി ജി എസിനും ഇപ്പോൾ ഫീസ് വാങ്ങരുതെന്നാണ് ആർ ബി ഐയുടെ നിർദ്ദേശമെന്നാണ് ഈ പോയിൻറ്റിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത് നിർത്തലാക്കിയത് ജൂലൈ ഒന്നിനാണെന്നാണ് ഈ ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിളിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പം നെഫ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ നെഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നെഫ്റ്റിനെ കുറിച്
എന്നാണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഞാൻ നെറ്റിൽ ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് നോക്കി എൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ഡേറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ ഡേറ്റ് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല എല്ലായിടത്തും നവംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് എന്നാണ് കാണുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും ഡേറ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ദയവായി അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ നെറ്റിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ ആരാണ് ഈ നെഫ്റ്റിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ അത് കൺട്രോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മുമ്പേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിൻ്റാണ് ഐ ഡി ആർ ബി ടി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻ ബാങ്കിങ് ടെക്നോളജിയാണ് നെഫ്റ്റിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഐ ഡി ആർ ബി ടി ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതുപോലെ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് അതിനേക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻ ബാങ്കിങ് ടെക്നോളജിയാണ് ഇത് ഡേ ടു ഡേ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഐ ഡി ആർ ബി ടി ആണ് ഫൈനൽ അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ സൂപ്പർവിഷനും അതിൻ്റെ ഫൈനൽ അതോറിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആർ ബി ഐ ആണ് അതുപോലെ നെഫ്റ്റ് എനേബിൾസ് ബാങ്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഫണ്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു നെഫ്റ്റ് എനേബിൾഡ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഓൺ എറ്റ് വൺ ടു വൺ ബേസിസ് അതായത് മുമ്പേ ആ മനോരമയുടെ ആർട്ടിക്കളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നെഫ്റ്റ് എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കും ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏത് ബാങ്കിൻ്റെ ഏത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കും ഈ നെഫ്റ്റ് മുഖേന ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് മെസ്സേജുകൾ വഴിയാണ് ഈ ഒരു നെഫ്റ്റ് എന്താ നെഫ്റ്റിലെ പണം കൈമാറ്റം സാധ്യമാവുന്നത് അപ്പോൾ പരീക്ഷ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇതൊന്നും അത്ര ഈ പോയിൻറ്റൊന്നും അത്രയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പി എസ് സിയുടെ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനൊക്കെ അങ്ങനെ സാധിക്കും അതുപോലെ റിയൽ ടൈം ഗ്രോസ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് പോലെ നെഫ്റ്റ് ഒരു റിയൽ ടൈം ബേസിസിലല്ല അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം നെഫ്റ്റിൻ്റെ സിസ്റ്റം പോകുന്നത് നമ്മൾ ആർ ടി ജി സിയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു റിയൽ ടൈം ഗ്രോസ് സെറ്റിൽമെൻറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ പണം നിക്ഷേപിച്ച ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ അവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ആകുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷേ നെഫ്റ്റിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റമല്ല ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നെഫ്റ്റ് സെറ്റിൽസ് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇൻ ഹാഫ് എയർ അവേർലി ബാച്ചസ് വിത്ത് ട്വൻറ്റി ത്രീ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ഒക്വയറിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റ് എ മൈനസ് സെവൻ പി എം അതായത് രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണി വരെ ഓരോ അരമണിക്കൂറിലും ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ നെഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ അരമണിക്കൂറിലുമാണ് ഈ നെഫ്റ്റിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അത് രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകിട്ടുനേരം ഏഴ് മണി വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ സമയം ഈ ഈ സമയത്തിനോട് ഇടയ്ക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെറ്റിൽമെൻറ്റിന് ഇടയ്ക്കാണ് ഓരോ സെറ്റിൽമെൻറ്റും അരമണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പ് വീതം ഗ്യാപ്പ് വീതമാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് ഓരോ അരമണിക്കൂർ വീതമാണ് ഈ നെഫ്റ്റിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടക്കുക അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് തേർഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് സാറ്റർഡേ ഓഫ് ദി കലണ്ടർ മന്ത് ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ സാറ്റർഡേയിലും ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് നടത്തുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ടൈം പീരീഡ് ആർ സെറ്റിൽ ഡെറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് അവൈലബിൾ വിൻഡോ നമ്മൾ മറ്റേ മനോരമയുടെ ആർട്ടിക്കളിൽ കണ്ടതുപോലെ ഈ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ പിറ്റേ ദിവസം അടുത്ത ഷെഡ്യൂളിലാണ് പിന്നെ ഈ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് അതുപോലെ no settlement are made on the second and fourth saturday of the month or on sundays or on public holidays adayidu second saturday fourth saturday
ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ബാങ്കുകളുടെ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് ബ്രാഞ്ചസിൽ നവംബർ മുപ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആയപ്പോൾ നെഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ പി എസ് സിയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഒരിക്കലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക നെഫ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു വൈഡ് അക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ നെഫ്റ്റ് ഗെയിൻഡ് പോപ്പുലാരിറ്റി ഡ്യൂ ടു ദ ഈസ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസ് വിത്ത് വിച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി കൺക്ലൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി അതിൻ്റെ ഈസിനെസ്സും ഒക്കെ കാരണമാണ് ഈ നെഫ്റ്റിന് പോപ്പുലാരിറ്റി ലഭിക്കുന്നു ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ രണ്ടാമത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നെഫ്റ്റിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് പി എസ് സിയുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ അപ്ഡേഷൻ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പി എസ് സിയുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇത് ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് വരച്ചേക്കുന്നതിന് താഴോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നെഫ്റ്റിനെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നെഫ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എങ്കിലും നെഫ്റ്റിൻ്റെ റീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ട ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആർട്ടിക്കിൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം ആരെങ്കിലും എക്സാമിന് ആൻസർ കീക്കെതിരെ അപ്പീലിനൊക്കെ പോയാൽ ഇതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പത്രത്തിൻ്റെ ഈ കട്ടിങ്ങും നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടും കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആകരുത് കാരണം ഇത് ചേഞ്ച് വന്ന സമയത്തെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആർട്ടിക്കിൾ എന്നാൽ ചേഞ്ച് വരാത്ത സമയത്തെയാണ് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആകരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിൽ നന്ദി പറയുന്നു കമൻസൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കമൻസ് നല്ല കമൻസാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് അറിയുന്നത് സന്തോഷം എങ്കിലും ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ട് എന്തെങ്കിലും എടുക്കുന്നു അതുപോലെ മാത്രമേ എക്സാമിന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ളൊരു എക്സാമാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എഫേർട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിന് പുറമേ എടുക്കുന്നു അതുപോലെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വിജയം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് എല്ലാം കൂടുതൽ കാണുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു എക്സാമും നല്ലൊരു ദിവസമൊക്കെ ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക്